आणि परवाच्या लेक्चरमध्ये आपण खूप बेसिक आयडिया घेतली आहे ह्या कन्सेप्ट बद्दल की काय असतं एक्झॅक्टली सो वी स्टार्टेड विथ द ब्रांच की एक्झॅक्टली काय कोणत्या ब्रांचच्या अंडर स्टडी करतो वी आर स्टडिंग इन अंडर केमिस्ट्री केमिस्ट्रीच्या अंडर वी आर स्टडिंग अ सरफेस केमिस्ट्री ना व्हॉट इज सरफेस केमिस्ट्री सरफेस केमिस्ट्री इज वेन द फिनॉमिनॉन इज टेकिंग प्लेस ओनली ऑन द सरफेस तुमची जी बॉडी आहे त्या बॉडीचा हा जो सरफेस आहे या सरफेसवर जे काही होणार आहे दिस फिनॉमिनॉन जे काही प्रोसेस होईल रिएक्शन होईल और व्हॉट एव्हर जे काही होणार आहे दॅट्स युअर सरफेस केमिस्ट्री स्टडिंग द फिनॉमिनॉन ऑफ सरफेस ऑफ एनी बॉडी जे काही सरफेसवर होत आहेत दॅट्स युअर सरफेस केमिस्ट्री नाव त्याच्या अंडर आपण स्टडी काय करतोय तर वी आर स्टडिंग इट ॲडझॉप्शन नाव ॲडझॉप्शन काय असतं ॲडझॉप्शन आणि ॲब्झॉप्शन मधला एक छोटासा फरक असा आहे की ॲब्झॉप्शन जे आहे ते एका बॉडीच्या आतमध्ये दुसरं कोणतरी एंटर करतं जसं की स्पंज आहे स्पंजच्या आतमध्ये वॉटर एंटर करत आहे सो दॅट विल बी युअर ॲब्झॉप्शन की इट इज एंटरिंग इन साइड द बॉडी इन साइड द बॉडी एक कोणतरी आहे ते दुसऱ्याच्या आतमध्ये एंटर करतंय वेगळ्याच ॲब्झॉप्शन असं असतं की जिथे इट स्टिक टू द सरफेस स्टिक टू द सरफेस सो आपण घेतला डस्ट तर डस्ट आपल्या कारवर जाऊन बसली आहे तर दॅट कॅन बी टर्न ॲज ॲडझॉप्शन समवॉट हा समवॉट थोडस म्हणू शकतो आपण स्टिक टू द सरफेस इज युअर ॲडझॉप्शन नव त्या ॲडझॉप्शनच्या अंडर आपण दोन फिनॉमिन दोन टाईप स्टडी केले होते वन वॉज फिजिकल ॲडझॉप्शन फिजिकल ॲडझॉप्शन ज्याला म्हणतो आपण फिजिस ऑप्शन अँड सेकंड इज अ केमिकल ॲडझॉप्शन ज्याला म्हणतो आपण केमिस ऑप्शन ओके ह्यांच्यामध्ये फरक काय आहे तर ह्यांच्यामध्ये फरक आहे की जे इंटरॅक्शन आहे आपली बॉडी आता त्याच्यामध्ये ऍडझॉप्शन मध्ये दोन असतात एक असतं ऍडझॉर्बेट एक असतो ऍडझॉर्बेट दुसरा असतो ऍडझॉर्बंट काय असणार आहेत रे व्हॉट विल बी ऍडझॉर्बेट अँड व्हॉट विल बी ऍडझॉर्बंट मी वन वुड लाईक टू आन्सर दिस ऍडझॉर्बेट ऍडझॉर्बंट ऍडझॉर्बेट म्हणजे ज्याच्यावर जो मॉलिक्युल गोईंग म्हणजे त्याच्यावर हे होणार आहे ऍडझॉर्बंट ऍडझॉर्बंट त्याच्या सरफेसवर हे होणार आहे करेक्ट ज्याच्या सरफेसवर हे होत आहे दॅट इज युअर दॅट इज युअर ऍडझॉर्बेंट ऍडझॉर्बेट आणि जो मॉलिक्युल तिथं म्हणजे हे होणार आहे ऍडझॉर्ब होणार आहे तो ऍडझॉर्बेट तो ऍडझॉर्बेट हे बघा प्रोनाऊन्स करता नीट करा बेट आणि बंट ऍडझॉर्बेट ऍडझॉर्ब बंट सो वेन यू हॅव ऍडझॉर्ब बंट की ज्याचा सरफेस आहे ओके ज्याचा सरफेस आहे इट्स युअर ऍडझॉर्ब बंट की ज्याच्या सरफेसवर हा फिनॉमिन होतोय आणि ऍडझॉर्बेट काय आहे की ज्या जो मॉलिक्युल त्या सरफेसवर जाऊन बसणार आहे सो इथे डस्ट इज युअर ऍडझॉर्बेट आणि कार्ड इज युअर ऍडझॉर्बंट ठीक आहे सो फिजिक्स ऑप्शन मध्ये काय असतं की हे जे ऍडझॉर्बेट ऍडझॉर्बंट आहेत त्यांच्यामध्ये एक्झॅक्टली कोणत्या टाईपचं इंटरॅक्शन आहे जर ते इंटरॅक्शन वॅन्डर वॉल फोर्सेसच असेल वॅन्डर वॉल फोर्सेस काय आहेत तर ते आपण जे बघितलेत ना स्टेट्स ऑफ मॅटर मध्ये इंटरॅक्शन बघितले डायपोल 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 इंड्यूस डायपोल लंडन डिस्कशन वगैरे वगैरे तर त्या टाईपचे इंटरॅक्शन त्याला आपण म्हणतो वॅन्डर वॉल तर त्या टाईपचं असेल तर त्याला म्हणतो फिजिक्स ऑप्शन व्हेर एज जर ते इंटरॅक्शन को वॅलंट ऑर आयोनिक टाईपचं असेल ओके तर त्या केसमध्ये आपण म्हणतो इट इज केमिस ऑप्शन देन काय बघितलं होतं एक डिफरन्स मागच्या स्टेजवर आहेत तर फिजिक्स ऑप्शन आणि केमिस ऑप्शन मधला मेजर डिफरन्स इनर्जीचा होता इथे ट्वेंटी टू फोर्टी असणार आहे इथे फोर्टी टू फोर हंड्रेड किलो जूल असणार आहे फिजिक्स ऑप्शन जे आहे ती रिव्हर्सिबल आहे तुम्ही रिव्हर्स करू शकता ॲट एनी मोमेंट ऑफ टाइम व्हेर एज केमिस ऑप्शन इज नॉट रिव्हर्सिबल इट इज इरिव्हर्सिबल प्रोसेस जो की थोडासा व्हॅलिड इनव्हॅलिड पॉइंट आहे असं मी म्हणेन ठीक आहे दिस इज समथिंग व्हॅलिड इनव्हॅलिड काही केसमध्ये यू कॅन डू द रिव्हर्सिबल प्रोसेस सो ते थोडस आपण बाजूला ठेवलेलं बेटर असेल याच्यावर न कमेंट करणं बेटर असेल देन फिजिक्स ऑप्शन जे आहे ते इन्स्टंटेनियस प्रोसेस आहे म्हणजे लगेच होणार आहे इट वॉन्ट टेक टाइम बट केमिस्ट ऑप्शन जी आहे ती डिपेंड करेल केमिस्ट ऑप्शनचा रेट व्हॅरी करू शकतो काही केसमध्ये ती पटकन होईल काही केसमध्ये ती स्लो होईल इथे फिजिक्स ऑप्शन मध्ये जो डेल्टा एस आहे डेल्टा एस एस बद्दल बोललो होतो एस आपली एन्ट्रॉपी आहे एन्ट्रॉपी काय आहे एन्ट्रॉपी आहे रॅन्डमनेस इट इज रॅन्डमनेस थे थर्मोडायनेमिक्स हा पार्ट आहे त्याच्यामध्ये आपण ही टर्म शिकतो ट्वेल्थ मध्ये शिकू सो एन्ट्रॉपी इज युअर रॅन्डमनेस जी की कमी होते डिक्रीज होते वेड एज केमिस ऑप्शन मध्ये 
फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस जर ती एंडोथर्मिक असेल मोस्टली फिजिक्स ऑप्शन ऑलवेज एक्झोथर्मिक ही ऑलवेज एक्झोथर्मिक आहे केमिस्ट ऑप्शन पण ऑलमोस्ट केस मध्ये ती एक्झोथर्मिकच असते बट स्टील देर आर सम एक्सेप्शन एक्सेप्शन लक्षात ठेवा का एक्सेप्शन वरून क्वेश्चन बनतात एक्सेप्शन एक्सेप्शन वरून एमटीपी येतात सो एक्सेप्शन काय आहे तर एच टू ऍडझॉर्ब ऑन ग्लास दिस इज युअर एक्सेप्शन बाकी हे सोडून अजून काही लक्षात ठेवायची गरज आहे का तर नाही जेवढं टेक्स्टबुक मध्ये आहे ना तेवढंच एक्सेप्शन आपल्याला बाळस आणि टेक्स्टबुक मध्ये एकच जीवन आहे एच टू ऑन ग्लास सो धिस इज द एक्सेप्शन की जिथे बाकीच्या केसमध्ये ती एक्झोथर्मिक प्रोसेस असते बट इथे ती एंडोथर्मिक प्रोसेस असते इथे ती एंडोथर्मिक प्रोसेस असते ती लक्षात ठेवा काय स्टारमार्क करून ठेवा याला एच टू ऍडझॉर्ब ऑन ग्लास इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस मग त्या केसमध्ये तो पॉझिटिव्ह असणार आहे म्हणजे रॅन्डमनेस इन्क्रीज होतोय अँड लास्टली जो फिजिस ऑप्शन फिनॉमिनॉन आहे दॅट विल बी द मल्टी लेअर फिनॉमिनॉन की आपला हा ऍडझॉर्बंट आहे त्याच्यावर ऍडझॉर्बेट बसतोय ना तर हा एक लेअर बनला दुसरा तिसरा चौथा असं बनत जाऊ शकतं देर इज नो लिमिट गाडीवर जी धूळ बसते त्याला काही लिमिट नसतं कंटिन्युअसली चालू राहू शकतं बट इफ यू टॉक अबाउट केमिस ऑप्शन तर दॅट इज अ सिंगल लेअर फिनॉमिनॉन तिथे एकच लेअर बनणार आहे ओके अँड विथ दॅट आपण आय गेस आपलं लेक्चर एंड केलं होतं विथ धिस डिफरन्स एम आय राईट येस सर येस सर येस ओके सो नाऊ वी विल टॉक अबाउट द फॅक्टर्स अफेक्टिंग धिस ऍडझॉर्प्शन प्रोसेस ओके फॅक्टर्स अफेक्टिंग धिस ऍडझॉर्प्शन प्रोसेस ही कधी ते जास्त असणार आहे कधी ते कमी असणार आहे आपल्याला ते भाग सॉरी हे कधी जास्त आहे कधी कमी आहे कोणत्या केसमध्ये कसं होणार आहे ओके सो बघा ने फर्स्ट पॉइंट आहे आपला नेचर ऑफ ऍडझॉर्बेट ऍडझॉर्बेट जो मॉलिक्यूल जाऊन बसणार आहे त्या सर्फेसवर त्याच्या नेचरवर तो डिपेंडंट आहे त्याच्या नेचरवर तो डिपेंडंट कसा आहे की असे गॅस जो गॅस आहेत ना आपले ते इझिली जर लिक्विफाय होत असतील गॅस इझिली लिक्विफाय होत असतील गॅस इझिली लिक्विफाय होत आहेत म्हणजे काय आपण हे बघितलं होतं लिक्विफिकेशन ऑफ गॅस स्टेट्स ऑफ मॅटरमध्ये ओके प्रे कंप्रेस केलं टेम्परेचर वगैरे चेंज केलं की आपण ते लिक्विड बनवू शकतो त्यांचं सो असे गॅस जे इझिली लिक्विफाय होतात ऑर एल्स त्यांना आपण डिफरंट वेने म्हणू शकतो की त्यांचं क्रिटिकल टेम्परेचर खूप जास्त असतं आपण क्रिटिकल टेम्परेचर बघितलंय क्रिटिकल टेम्परेचर काय असतं की टेम्परेचर अबाव विच आपण गॅस लिक्विड मध्ये कन्व्हर्जन करू नाही शकत ओके लिक्विड मध्ये कन्व्हर्जन पॉसिबल नाही आहे सो दॅट इज युअर क्रिटिकल टेम्परेचर सो नाऊ द गॅसेस हु हॅव हाय क्रिटिकल टेम्परेचर हाय क्रिटिकल टेम्परेचर तर ते जे गॅसेस आहेत ना ते इझिली इझिली ऍडझॉर्ब होतात और त्यांचं ऍडझॉर्बशन जास्त असतं सो असे गॅस कोणते आहेत असे गॅस आहेत की ज्यांच्यामध्ये डायपोल जनरेट होतात जनरली ज्यांच्यामध्ये डायपोल जनरेट होतात असे गॅस एसओ टू आहे एसओ टू आहे एन एच ट्री आहे सो धीज आर द गॅसेस की जे इझिली लिक्विफाय होतात तर त्यांचा क्रिटिकल टेम्परेचर जास्त आहे कम्पेअर टू विल टेक नॉर्मल एन टू एच टू ओ टू सच गॅसेस सो जे ऍडझॉर्प्शन आहे ते एसओ टू एन एच ट्रीचं जास्त असणार आहे दॅन एन टू एच टू अँड ओ टू ओके क्वेश्चन हाही बनवू शकतो की आउट ऑफ फॉलोइंग विच गॅस विल ऍडझॉर्ब मोस्ट और विच गॅस विल ऍडझॉर्ब लिस्ट बघा तुम्हाला बुक मध्ये एवढे एक्झाम्पल आहेत ओके सो तुम्हाला लक्षात ठेवायचंय लिस्ट विचारलं लिस्ट म्हणजे काय कोण असतील एन टू एच टू अँड ओ टू दिस विल ऍडझॉर्ब लिस्ट वेअर एज इफ यू हॅव एसओ टू एन एच थ्री सी एल टू दिस विल ऍडझॉर्ब मोस्ट सो तुम्हाला क्वेश्चन असेल असा आउट ऑफ फॉलोइंग गॅस आउट ऑफ फॉलोइंग गॅस विच विल बी ऍडझॉर्ब मुअर हायेस्ट ऍडझॉर्प्शन कोणाचं असेल ऑप्शन सी एल टू एच टू एन टू ओ टू करेक्ट ऑप्शन सी एल टू ओके और वाईस वैसा असेल की ज्या केसमध्ये दे विल आस्क यू द लिस्ट ऍडझॉर्ब गॅस सो त्यामध्ये वन टू थ्री हे ऑप्शन असतील आणि विथ दॅट मग एन टू एच टू आणि ओ टू पैकी कोणीतरी दिलं असेल सो आपल्याला तेवढंच लक्षात ठेवायचं आहे नेचर ऑफ ऍडझॉर्ब बेट वरून की ज्यांचं क्रिटिकल टेम्परेचर जास्त ते जास्त ऍडझॉर्ब होणार ज्यांचं क्रिटिकल टेम्परेचर कमी ते कमी ऍडझॉर्ब होणार सो मे बी मग ते डिफरंट वेने असाही क्वेश्चन देऊ शकतात द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ फॉलोइंग गॅसेस ए बी सी डी ए बी सी डी क्रिटिकल टेम्परेचर व्हॅल्यू ॲज मे बी वी विल राईट फोर्टी डिग्री सेल्सिअस एटी डिग्री सेल्सिअस ट्वेंटी डिग्री सेल्सिअस अँड हंड्रेड डिग्री सेल्सिअस 
now out of a b c d which will be absorbed more or most most adsorption kon asa asnar hai out of a b c d d d jats a critical temperature jasta hai right d cha kay apan 100 getle ki nahi maximum getle tyacha so jats a critical temperature jasta that's a adsorption jasta pehla point clear hai first point yes sir yes okay he don mention kon teva fakt high critical temperature high adsorption ashe gases so2 nh3cl2 having higher adsorption than in2 h2 and o2 now next ahe aplya kade nature of adsorbent nature of adsorbent theek hai so क्रिटिकल टेम्परेचर ओके ब्रिटिकल टेम्परेचर जे है ना क्रिटिकल टेम्परेचर अपन स्टडी गलो तो स्टेट्स ऑफ मैटर मध्य संगत हो जे गैसेस है ना बैसेस लिक्विड मध्य कन्वर्ट करू शो कि गैस कैन बी कन्वर्टेड इन टू लिक्विड कस करू शो तो दोन ऑप्शन कूलडाउन करा कूल डाउन करा टेम्परेचर डिक्रीज करा और एल्स प्रेसराइज करा और एल्स कंप्रेस करा कंप्रेस करते नहीं एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कंप्रेस के प्रेसर इन्क्रीज कर दोन वेज मध्य गैस लाइ करू शो लिक्विड मध्य कन्वर्ट करू शो नौ ईच गैस हेज सर्टन वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कि अब विच तुम्हें कितिपन कंप्रेस करा ओके मैं मैं संगत की एक्स गैस है तेज क्रिटिकल टेम्परेचर आप वन फिफ्टी डिग्री सेल्सि ओके ना मी का तो अपने महती है कि बॉइलिंग पॉइंट एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट समझो फिफ्टी डिग्री सेल्सि सो हा जो गैस हंड्रेड डिग्री सेल्सि है मी तेला लिक्विड मध्य कन्वर्ट कसा करेन मी तेज टेम्परेचर डिक्रीज करेन राइट फिफ्टी डिग्री सेल्सि आने का हो तो लिक्विड मध्य कन्वर्ट हो टेम्परेचर कमी के होल्स मी का गैस हंड्रेड डिग्री सेल्सि कंप्रेस कर गो कंप्रेस कर गो प्रेसर एप्लाय के खूब जास्त प्रेसर एप्लाय कर गो सो इतक कंप्रेस के लिक्विड मध्य कन्वर्ट एट हंड्रेड डिग्री सेल्सि तो मेरा फिफ्टी डिग्री सेल्सि कन्वर्ट कर गरज नहीं पड़ी आने की गरज नहीं पड़ी मैं हंड्रेड डिग्री सेल्सि बट कंप्रेस के प्रेसराइज के लिक्विड मध्य कन्वर्ट हो रहा है ओके हा गैस मी का लिक्विड कन्वर्ट किया वन डिग्री वन टेन डिग्री सेल्सि घेन गए आई टू इट टू वन टेन डिग्री सेल्सि अगेन मैं कंप्रेस के प्रेसराइज के अगेन तो लिक्विड मध्य कन्वर्ट हो रहा है वन ट्वेंटी लिख पर कंप्रेस के लिक्विड मध्य कन्वर्ट हो वन फोर्टी लेल कंप्रेस के लिक्विड मध्य कन्वर्ट होके एंड देन वी विल हेव सर्टन वैल्यू ऑफ टेम्परेचर फॉर एक्स इट इज वन फिफ्टी कि वन फिफ्टी लेल नाउ आई एम ट्राइंग टू कंप्रेस इट आता कंप्रेस करते कंप्रेस करते कितिपन कंप्रेस करा एट धीस टेम्परेचर का हो रहा है तो हा लिक्विड मध्य कन्वर्ट हो रहा नहीं है आफ्टर वन फिफ्टी डिग्री सेल्सि एट एनी कॉस्ट तो लिक्विड मध्य कन्वर्ट हो रहा नहीं है एंड दैट टेम्परेचर इज टर्म एज क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर का संगते कि मैक्सिम टेम्परेचर अप टू विच यू कैन कन्वर्ट युअर गैस इन टू लिक्विड ओके दैट्स युअर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑल राइट सो होप फुली लक्षा आला अल तो अपन बोया अपना नेक्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट इज नेचर ऑफ एड्सॉर्बंट नेचर ऑफ एड्सॉर्बंट ठीक है बता नेचर ऑफ एड्सॉर्बंट मध्य जास्त का डिस्क्रिप्टिव वे मध्य नहीं दिल बट अत कि सब्सटन्सेस जैचरली दे आर गुड एड्सॉर्बंट का सब्सटन्स दे आर नॉट सो गुड एड्सॉर्बंट सो ते गुड एड्सॉर्बंट को अपने जनरली वी टेक एज एल्युमिना 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 इज एल्युमिनियम एल्युमिनियम एल ओके देन 
अल्युमिनियम जी शीड घ्यायची त्याच्यावर खूप छान ऍडझॉर्प्शन होतं ऑर एल्स वी कॅन टेक ऍज अ सिलिका जेल सिलिका सिलिका पण आहे ठीक आहे सिलिका जेल सिलिका असत सिलिका पावडर असते सिलिका पावडरला आपण काय करतो सिलिका इज एस आय ओ टू एस आय ओ टू त्याची पावडर असते त्याच त्याला वॉटरमध्ये टाकायचं डिझॉल्व करायचं एक जेल बनते पेस्ट बनते दॅट इज युअर सिलिका जेल ऑर एल्स वी कॅन टेक ऍज अ चारकोल चारकोल इज अ कोल कोळसा चारकोल सो धीज आर सम ऑफ द गुड ऍडझॉर्बंट ओके धीज आर सम ऑफ द गुड ऍडझॉर्बंट आता चारकोल अँड देर इज वन मोअर कॉल दॅट ऍक्टिवेटेड चारकोल एक असतो चारकोल एक असतो ऍक्टिवेटेड चारकोल ना वॉट इज दिस ऍक्टिवेटेड चारकोल बघा ऍक्टिवेटेड चारकोल काय असतं की ज्या केसमध्ये आपण काय करतो चारकोल घेतो कोळसा घ्यायचा कोळसा घेऊन त्याला हिट करायचं इन प्रेझेन्स ऑफ ओ टू ऑक्सिजनच्या प्रेझेंटमध्ये काय करायचं ऑक्सिजनच्या प्रेझेन्समध्ये वी आर गोईंग टू हिट इट हिट करायचं त्याला जेव्हा तुम्ही त्या कोळशाला हिट करता इन प्रेझेन्स ऑफ ओ टू त्या त्याचं नेचर थोडस पोरस टाईप बनतं पोरस म्हणजे त्याच्यामध्ये असे खड्डे खड्डे बनतात ओके इट गेट्स अ पोरस नेचर असे खड्डे खड्डे बनतात म्हणजे हा कोळसा आहे ना तर त्याच्यामध्ये असे खड्डे खड्डे छोटे छोटे बनतात ओके अँड बिकॉज ऑफ दॅट काय होतं त्याचा सरफेस एरिया इन्क्रीज होतो विच इज अवर थर्ड पॉइंट ऍज वेल त्याचा सरफेस एरिया इन्क्रीज होतो आणि बिकॉज ऑफ दॅट तो जास्त ऍडझॉर्ब करतो सो चारकोल पेक्षा ऍक्टिवेटेड चारकोल जो आहे ना तो जास्त ऍडझॉर्बशन करणार आहे ओके देन वी हॅव थर्ड पॉइंट विच इज सरफेस एरिया ऑफ ऍडझॉर्बंट सरफेस एरिया ऑफ ऍडझॉर्बंट आय नो ऍज यू कॅन सी इट इज ऍडझॉर्बशन बाबा ते सरफेसवर होणार आहे सरफेस वर होणार आहे सो तुम्ही जेवढा जास्त सरफेस एरिया त्या पर्टिक्युलर सबस्टन्सचा प्रोव्हाइड कराल तेवढं जास्त ऍडझॉर्बशन असेल मी चारकोल घेतला आणि चारकोल असा क्युबिक चारकोल घेतला असं ऍक्झ्युम करू आपण क्यूब्स मध्ये येतात पण आता ते झूप वगैरे वापरण्यासाठी तसा क्युबिक चारकोल घेतला मे बी हॅव्हिंग अ एरिया ऑफ वन मीटर क्यूब ओके आणि मी सेकंड चारकोल घेतला हॅव्हिंग द एरिया ऑफ टेन मीटर क्यूब सरफेस एरिया ऑफ टेन मीटर क्यूब वॉल्युम ऑफ टेन मीटर क्यूब आपण म्हणू वॉल्युम ऑफ टेन मीटर क्यूब काय झालं जेवढी जास्त साईज जेवढा जास्त सरफेस एरिया जेवढा जास्त त्याला सरफेस एरिया मिळणार आहे तेवढं काय होणार आहे तेवढं जास्त आपलं ऍडझॉर्बशन होणार आहे तेवढं जास्त ऍडझॉर्बशन होणार आहे जेवढा कमी सरफेस एरिया असेल तेवढं कमी ऍडझॉर्बशन होईल ओके सो बेसिकली आपण असं म्हणू शकतो सरफेस एरिया डिरेक्टली प्रपोर्शनल टू सरफेस कारण डायरेक्ट सरफेस आहे की नाही सरफेस आहे सो जेव सरफेसवरच गोष्टी होत आहेत सो जेवढा जास्त तुम्ही सरफेस त्याला प्रोव्हाइड कराल ती गोष्ट होण्यासाठी तेवढा जास्त सफिन होईल जेवढा तुम्ही कमी करणार तेवढा तो कमी होणार आहे ओके येते का लक्षात सेकंड थर्ड पॉइंट येस ओके नाव वी विल टॉक अबाउट द फोर्थ वन विच इज अ टेम्परेचर टेम्परेचर बघा ऍडझॉर्प्शन कसं आहे रे मग इथे सांगितलं होतं मी तुम्हाला ऍडझॉर्प्शन कसं आहे एक्सेप्शन सोडून द्या पण ऑलवेज ते कोणत्या टाईपचं आहे इट इज एक्झोथर्मिक प्रोसेस करेक्ट एक्झोथर्मिक प्रोसेस नाव एक्झोथर्मिक म्हणजे काय असतं रे वॉट हॅपन इन एक्झोथर्मिक प्रोसेस हिट इज गिवन आउट हिट आपण काय करतो देऊन टाकतो हिट गिवन आउट होते बघा आता हिट जर दिली जाती आहे तर टेम्परेचरवर काय इम्पॅक्ट पडेल रे सिस्टीमच्या टेम्परेचरवर और सिस्टीमची हिट काय होणार सिस्टीमची हिट इन्क्रीज होणार आहे की नाही सिस्टीमची हिट इन्क्रीज होणार आहे नऊ सेकंड वे तुम्ही इमॅजिन करा की तुम्ही काय करताय तुम्ही एक फ्लास घेतलाय आणि त्याला हिट करायला लागलात त्याला हिट करायला लागला और त्याचा टेम्परेचर इन्क्रीज करायला लागला तर काय होणार आहे टेम्परेचर इन्क्रीज केलं की काय होणार आहे हिट पण इन्क्रीज होणार आहे करेक्ट टेम्परेचर इन्क्रीज केलं हिट इन्क्रीज झाली और वाईस वा असं म्हणू शकतो की तुम्ही त्याला हिट केलं एक फ्लास्क घेतला आपण त्याच्यामध्ये वॉटर वगैरे फिलअप केलं लेट्स कन्सिडर आणि त्याला मी हिट केलं आग लावली घालून हिट केलं काय होणार आहे टेम्परेचर राईज होणार आहे राईट सो बघा एक्झोथर्मिक प्रोसेस आहे जी प्रोसेस होतीये ए टू बी कन्व्हर्जन आपण समजू की हा अनऍडझॉर्ब स्पेसिस आहे तिथून ऍडझॉर्बशन झालं ही केसमध्ये पण काय होते हिट इन्क्रीज होते हिट इन्क्रीज होते आणि टेम्परेचर इन्क्रीज केलं तरी हिट इन्क्रीज होते सो इथे आपल्याकडे एक ली चॅटरलियस प्रिन्सिपल येतं ली चॅटरलियस प्रिन्सिपल येतं न काय बघा ली चॅटरलियस प्रिन्सिपल आहे ना आपण युनिट ट्वेल्व मध्ये शिकणार आहे केमिकल इक्विलिब्रियम म्हणून एक चॅप्टर आहे तिथे आपण ते स्टडी करणार आहे बट इन शॉर्ट मी तुम्हाला सांगतो इन शॉर्ट काय आहे ते 
तर सिस्टीम जी आहे ना आपली ले चॅटर लेअर बाबा काय सांगतो दॅट सिस्टीम विल रिॲक्ट इन एक्झॅक्टली अपोजिट वे अकॉर्डिंग टू यू म्हणजे समजा आपण हीट करतोय सिस्टीमला काय करतोय हीट करतोय तर सिस्टीम काय ट्राय करेल इफ यू आर इन्क्रीजिंग द हीट सिस्टीम काय ट्राय करेल की टू डिक्रीज द हीट समजा आपण सिस्टीमची हीट डिक्रीज करायचा ट्राय करतोय तर सिस्टीम काय ट्राय करेल टू इन्क्रीज द हीट समजा आपण सिस्टीमचं व्हॉल्युम डिक्रीज करायचा ट्राय करतोय सिस्टीम ट्राय करेल टू इन्क्रीज द व्हॉल्युम सिस्टीम म्हणजे काय जिथे हे सगळं होणार आहे सिस्टीम इज वेअर दॅट फिनॉमिनॉन इज गोइंग टू टेक्स प्लेस ओके आता सिस्टीम काय करते एक्झॅक्टली अपोजिट वेने ऍक्ट करते सिस्टीम मध्ये काय होणार आहे एक्झोथर्मिक रिएक्शन होते एक्झोथर्मिक रिएक्शन होते म्हणजे काय होते हीट इन्क्रीज होते सो हे फिनॉमिनॉन अप्लाय होण्यासाठी तर ले चॅटर्डेस प्रिन्सिपल अप्लाय होण्यासाठी आपण एक्झॅक्टली काय केलं पाहिजे रे जर सिस्टीम हीट देते तर आपण काय केलं पाहिजे हीट कमी केली पाहिजे हीट कमी केली पाहिजे की नाही असे हे डिफरंट वे मध्ये असं इमॅजिन करा शेकोटी शेकोटी करतो ना और विंटर सीझन चालू झालाय विंटर सीझन चालू झालाय ठीक आहे समर मध्ये आपण काय करतो रे मस्त आहे की थंड पाण्यात अंघोळ करतो की नाही समर मध्ये काय करतो थंड पाण्यात अंघोळ करतो की समर मध्ये आपण मस्त पैकी गरम पाणी घेतो आणि विंटर मध्ये आपण असं थंड थंड पाणी घेतो काय करतो उलट उलट करतो की नाही उलट करतो बघा सिस्टीम सिस्टीम म्हणजे आपण आता समजा करणारे कोण आहे सिस्टीम काय असते की जिथे हे सगळं होत सो वी आर द सिस्टीम असं एज्युम करा तुम्ही तर बाहेर काय झालंय सराउंडिंग मध्ये विंटर आहे विंटर आहे म्हणजे टेम्परेचर डिक्रीज झालंय टेम्परेचर डिक्रीज झालंय सो आपण कोणत्या वेने ऍक्ट केलं आपण हीट देत आपण इन्क्रीज करायचं ट्राय केलं की नाही आपण बघा विंटर मध्ये गरम पाण्यात मस्त पैकी अंघोळ करतो किंवा विंटर मध्ये आपण शेकोटी वगैरे करतो राईट हिटर वगैरे लावतो आपण सो बेसिकली वी ट्राय टू इन्क्रीज द टेम्परेचर व्हेर एस सेम वे समर मध्ये बाहेर काय होतंय समर मध्ये बाहेर टेम्परेचर इन्क्रीज झालंय सो आपण काय करतो घरात एसी लावून बसतो राईट आपण टेम्परेचर डिक्रीज करतो सिस्टीम समजा सराउंडिंग नाही म्हणजे तुमचं जे बाहेर आहे सराउंडिंग आहे त्याने जे काही केलंय त्याच्या एक्झॅक्टली आपण करतो सेम वे केमिस्ट्री मध्ये पण तेच होत की जर एका सिस्टीम मध्ये असं होत तर सराउंडिंग मध्ये एक्झॅक्टली उलट सो सिस्टीम मध्ये जर हीट इन्क्रीज होतीये तर आपण काय केलं पाहिजे डिक्रीज केलं डिक्रीज केली पाहिजे आणि डिक्रीज करायची तर टेम्परेचर काय करावं लागेल डिक्रीज 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 करावं लागेल सो जर तुम्ही टेम्परेचर डिक्रीज केलं इफ यू डिक्रीज द टेम्परेचर ते काय होणार आहे हे ऍडझॉप्शन इझिली होणार आहे टेम्परेचर डिक्रीज केलं तर ऍडझॉप्शन इझिली होणार आहे व्हेर एज इफ आय इन्क्रीज द टेम्परेचर मी जर टेम्परेचर इन्क्रीज केलं तर बघा सिस्टीम पण इन्क्रीज करते हीट आपण पण इन्क्रीज करतोय तर ते ऍडझॉप्शन होईल का नाही टफ होईल नाही होणार की नाही नाही होणार सो बिकॉज ऑफ दॅट बघा फिजिक्स ऑप्शन मध्ये ना फिजिकल ऍडझॉप्शन जे असतं ना तर त्या केस मध्ये As you decrease the temperature, adsorption increase. So temperature शी ते inversely related रहता है. ठीक है? Physics option में देखा है, जेका adsorption आए ते inversely related to temperature आए. But if we talk about chemis option, chemis option, तो ते initially proportional to temperature बनता. Initially it is proportional to temperature, and then later on it is inversely proportional to temperature. अतः question हाँ असल की है का? Why this? Okay. तर हे असण्याचं बघा सिंपल रिझन आहे की केमिस्ट ऑप्शन मध्ये काय होत रे काय होत एक्झॅक्टली केमिस्ट ऑप्शन मध्ये काय होत बॉन्ड 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 फॉर्म होत की नाही दॅट इज बॉन्ड फॉर्मेशन केमिस्ट ऑप्शन मध्ये काय होते बॉन्ड फॉर्मेशन आणि वेने दॅट इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड फॉर्मेशन होत हे ह्या वेने होत दॅट सिस्टीम गोज टू अ स्टेट ऑफ हाय एनर्जी त्याला म्हणतो आपण ऍक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स and then it get back to the low energy system काय करते पहिली नॉर्मल एनर्जी ला असते ना तिथून ती हाय एनर्जी ला जाते आणि मग ती मग प्रोडक्ट बनवते म्हणजे हा जो रिएक्टंट आहे हा प्रोडक्ट आहे तर हे रिएक्टंट टू प्रोडक्ट हे असं नाही जात हे असं रिएक्टंट हे प्रोडक्ट हे असं डायरेक्टली नाही जात पहिलं काय होतं पहिली इंक्रीज होते आणि मग देन डिक्रीज होते मग ती डिक्रीज होते सो जेव्हा तुम्ही केमिस्ट ऑप्शन मध्ये बघताय ना केमिस्ट ऑप्शन मध्ये काय इनिशियली आपल्याला 
एनर्जी ची रिक्वायरमेंट है इनिशियली का बे फिलअप कर एनर्जी गैप फूल कराए एनर्जी वाढ़वायी तो एनर्जी की गरज है एनर्जी की गरज है सो ती कशी मिलते बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर इंक्रीज मु इनिशियली हेल्प करते इनिशियली टेम्परेचर इंक्रीज का अपने एड्सॉप्शन हेल्प करते बट आफ्टर सम टाइम का होता है तुम्हें अजू टेम्परेचर इंक्रीज कर विथ टाइम का होना है विथ टाइम ती एनर्जी खूब जास्त हो रही है कि जी रिजन बनना है हा बॉन्ड ब्रेकिंग एवरी एनर्जी इंक्रीज कि बॉन्ड ब्रेकिंग करते हैं पर एड्सॉप्शन का होड्सॉप्शन डिक्रीज हो डिक्रीज हो फिजिक्स ऑप्शन मे का बॉन्डिंग मीनिंग नहीं है ओके okay? एनर्जी गैप की गरज नहीं फिजिक्स ऑप्शन मे अनर्जी इंक्रीज वह गरज नहीं है सो ते कस है तो डिरेक्टली इनवर्स रिटेड टू टेम्परेचर है फिजिक्स ऑप्शन इनवर्स रिटेड टू टेम्परेचर है बट केमिस्ट ऑप्शन जो बगित तो इनिशियली प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर है एंड विथ टाइम इट बिकम्स इनवर्सली प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर टेम्परेचर बदल क्लि है होपफुली तुम्हें मी जे संगत लिखुन पेता है थोड़ा फार शॉर्ट शॉर्ट मध्य मैं इधे का नोट्स अशा मेन्शन नहीं गेल हा पर्टिकुलर पॉइंट देन फाइनली प्रेशर ऑफ द गैस प्रेशर ऑफ द गैस बता अपन जे एड्सॉप्शन बोलते है ना इतने अपन एड्सॉप्शन बोलते है इन टर्म्स ऑफ लेट से गैस ऑन सॉलिड और लिक्विड अपन जे एड्सॉप्शन बोलते है ना तो है गैस ऑन सॉलिड एंड लिक्विड नो बे हा सरफेस है वी हैव दिस सरफेस ज्यादा एड्सॉप्शन होते हैं हे गैस मॉलिक्यूल है इतने कुछ तरी प्रेजेंट है गैस मॉलिक्यूल है आता इमेजिन करा कि आप प्रेसर एप्लाय के अपन का वरत प्रेसर एप्लाय के तुम्हारा का वाट संगा बड़ रे माला का हो शक इफ आई इन्क्रीज द प्रेसर मैं प्रेसर एप्लाय के वरत हो जास्त एड्सॉप हो का हो रहा है कारण सी तुम हा लेट से हा गैस मॉलिक्यूल है इथे इथे हा सरफेस है तो हा गैस मॉलिक्यूल बह गैस मॉलिक्यूल है ना हा गैस मॉलिक्यूल ऑप्शन है ना कि हाँ कसा ही कर कभी तरी जाऊन तो इधे कुछ तरी एड्सॉप हो राइट यस ऑन नो यस बट वेर एज वेन यू इन्क्रीज द प्रेसर जेव तुम्हें वरतु प्रेसर एप्लाय करता हा जो गैस मॉलिक्यूल है तो वर जाने तो ऑप्शन नहीं रहता कारण वरत प्रेसर एप्लाय के खूब जास्त प्रेसर एप्लाय कर सो पाथ का शिलक रहो पाथ फिर हाँ शिलक रहो कि गप्पने सर्फेसला स्टीक हो सो विथ इंक्रीजिंग प्रेसर का होता विथ इंक्रीजिंग प्रेसर वी ऑब्जर्व द इंक्रीज इन एड्सॉप्शन वी ऑब्जर्व इंक्रीज इन एड्सॉप्शन ओके लक्षा प्रेसर वाला प्रेसर च पॉइंट ना बता का सेम गोष कर प्रेसर एप्लाय कर प्रेसर वाढ़त चल चल हो प्रेसर जस तुम्हें इन्क्रीज कर गैस लेयर बनत जाए कि नहीं मोटा करते हा लेर बने एक एड्सॉप्शन लेयर बने राइट मैं अजु प्रेसर जेवड़ा अजु इन्क्रीज कर जाए क्या हो रहा है इन्क्रीज हो रहा है इन्क्रीज हो रहा है वरती लेयर बसत जाए बट अस है का रहे कि इन्फिनिटी पर्यत चालू रहे चालू रहे कंटिन्सली चालूच है प्रोसेस की जेवड़ा तुम्हें प्रेसर एप्लाय करता है एक वे एक लेयर बनत चल बनत चल बनत चल एक कुछ तरी लिमिट कि नहीं तला जो का लेयर बनते लिमिट हो जाती मॉलिक्यूल्स लिमिटेड यस मॉलिक्यूल्स लिमिटेड है और इवन हे जे कहीं लेयर्स बनना है तो लेयर्स फॉर्मेशन लाइट एक लिमिट है लेयर फॉर्मेशन लाइ एक लिमिट है सो अस है का रे कि विथ इंक्रीजिंग प्रेसर कंटिन्सली इन्क्रीज हो एड्सॉप्शन नो नो इनिशियली इनिशियली एज यू एप्लाय द प्रेसर प्रेसर एप्लाय करता है एड्सॉप्शन का एड्सॉप्शन इंक्रीज हो जाए हो जाए एंड विथ टाइम यू विल रीच अ पॉइंट रीच अ पॉइंट वेर ते का होट विल बिकम नॉट रिटेड टू प्रेसर सो आता तुम्हें प्रेसर किन एप्लाय करा का हो रहा है तो एक सैचुरेशन लेवल अटेन करना है हि का हो रही है अपनी 
दिस विल बी अवर दिस विल बी अवर सैचुरेशन लेवल कि एड्सॉप्शन वोट बी रिलेटेड टू प्रेशर इनिशियली एड्सॉप्शन इज रिलेटेड टू प्रेशर बट वन इज इट रीच दैट सम सैचुरेशन लेवल दैट एड्सॉप्शन इज नो मोअर रिलेटेड टू प्रेशर नो मोअर रिलेटेड टू प्रेशर ओके हा हा ग्राफ लक्ष देते तुम्हारा कि मैं पर दाखो एक दा। बगा मी काय सांगतोय परत एकदा बघा दॅट मी काय सांगतोय की ऍब्झॉर्प्शन जे आहे ते इनिशियली ऍज यू इन्क्रीज द प्रेशर सिन्स ते गॅस मॉलिक्युल आहे तर तुम्ही जेवढं तेवढं त्याच्यावर जेवढं प्रेशर अप्लाय करत जाल ते काय होतील ते इझिली ऍड्झॉर्ब होतील ते इथे इझिली ऍड्झॉर्ब होणार आहे सो ऍड्झॉर्प्शन काय होणार आहे विथ इन्क्रीजिंग प्रेशर वाढत जाणार आहे ऍड्झॉर्प्शन विथ इन्क्रीजिंग प्रेशर वाढत जाणार आहे वाढत जाणार आहे बट इट विल रीच अ लेवल एक सर्टन लेवल ला रीच होईल की ज्यानंतर ज्यानंतर इवन इफ यू इन्क्रीज द प्रेशर इवन इफ यू इन्क्रीज द प्रेशर सिन्स एक सर्टन लेअर्स बनले बनले असणार आहेत जेवढं लिमिट आहे ना तेवढे लेअर्स बनलेले असणार आहेत त्यामुळे हे सॅच्युरेशन येईल आणि आफ्टर दॅट सॅच्युरेशन इवन इफ यू इन्क्रीज द प्रेशर ऍड्झॉर्प्शन मध्ये काय होणार आहे देर वोट बी एनी चेंज देर वोट बी एनी चेंज नऊ हा जो काही चेंज मी सांगतोय तुम्हाला पण हा जो काही आपण एक्सप्लेन म्हणतोय इफ यू ऑब्झर्व धिस ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर व्हॅल्यू If you observe this at constant temperature value or constant temperature condition, तर त्या हा जो काही ग्राफ बनतोय और प्लॉट बनतोय आपण त्यालाच काय म्हणतो त्याला म्हणतो आपण आयसोथम जो काही प्लॉट बनतोय ना त्याला काय म्हणतो आपण आयसोथम का आयसो सेम थम इज थर्मल थर्मल इज रिलेटेड टू टेम्परेचर सो आयसोथम कसा बनणार आहे आपला आयसोथम हा अशा पॅटर्न मध्ये काहीतरी बनणार आहे ओके आयसोथम हा अशा पॅटर्न मध्ये बनणार आहे आता हे जे काही जे काही मी तुम्हाला सांगतोय हेच एका सायंटिस्टने ऑब्झर्व केलं होतं हेच एका सायंटिस्टने ऑब्झर्व केलं होतं आणि त्या सायंटिस्टचं नाव होतं फ्रॉन्डलिच त्या सायंटिस्टचं नाव होतं फ्रॉन्डलिच बघा हा जो एक ग्राफ आहे ना हा ग्राफ पण बघा काय सांगतोय की आपण जे दोन पॉईंट बघितले इथे हे जे दोन पॉईंट बघितले ना ह्या कंबाइंड पॉईंटचा हा ओव्हरऑल रिझल्ट आहे की ऍज यू कॅन ऑब्झर्व विथ इन्क्रीजिंग प्रेशर ऍड्झॉप्शन वाढत चालले तुम्ही म्हणाल सर एक्स बाय एम काय आहे एक्स बाय एम बघा काय एक्स इज द अमाऊंट ऑफ गॅस ऍड्झॉर्ब अमाऊंट ऑफ गॅस ऍड्झॉर्ब किती गॅस ऍड्झॉर्ब झालाय व्हेअर एज एम काय असणार आहे तर एम असणार आहे तुमचं अमाऊंट ऑर मास यू कॅन से इथे पण अमाऊंट ऑर मास पण म्हणू शकता तर मास ऑफ ऍड्झॉर्बंट मास ऑफ ऍड्झॉर्बंट की ज्याच्यावर हे होणार आहे ना फिनॉमिन ज्याच्यावर हा फिनॉमिन होतोय सो ते सो इफ वी टेक धिस रेशो एक्स बाय एम विच इज नथिंग बट जस्ट ऍड्झॉर्बेट अपॉन ऍड्झॉर्बंट ऍड्झॉर्बेट अपॉन ऍड्झॉर्बंट जो की सांगतो ना आपल्याला की किती किती झालंय ऍड्झॉर्प्शन किती झालंय जेवढा जास्त ऍड्झॉर्बेट तेवढा हा जास्त रेशो बनणार आहे तेवढा जास्त रेशो बनणार आहे राईट सो ते इंडिकेट करत आहे की इन्क्रीज होत चाललंय सो विथ इन्क्रीजिंग प्रेशर जसं तुम्ही प्रेशर इकडे इन्क्रीज करत जाल तसं एक्स बाय एम ची व्हॅल्यू पण इन्क्रीज होत चाललीय म्हणजे ऍड्झॉर्प्शन इन्क्रीज होत चाललंय की जी एक कुठेतरी कधीतरी एक सॅच्युरेशन लेवल अटेन करणार आहे फॉर एक्झाम्पल ही बघा ही लेवल इथून जर बघितलं तर इट इज नो मोर डिपेंडंट ऑन प्रेशर इवन इफ यू इन्क्रीज द प्रेशर इट इज नॉट गोईंग टू चेंज त्याच्यामध्ये चेंज येत नाहीये वेळ सेकंड पॉइंट आपण ह्यांच्याशी बघितला होता रिलेटेड टू द टेम्परेचर कि बाबा टेम्परेचर जसं तुम्ही इन्क्रीज करत चाललाय ऍज यू आर इन्क्रीज इन द टेम्परेचर सी टेम्परेचर बघा इनिशियली वन नाईन्टी फाईव्ह के होत इनिशियली वी हॅड वन नाईन्टी फाईव्ह के टेम्परेचर ते आपण ते काय केलं आपण इन्क्रीज केलं टू टू फोर्टी फोर दॅन टू टू सेवन्टी थ्री सो बेसिकली आपण टेम्परेचर इन्क्रीज करत चाललोय ऍज वी आर इन्क्रीजिंग द टेम्परेचर काय होत आहे तर एक्स बाय एम ची व्हॅल्यू डिक्रीज होती आहे एक्स बाय एम म्हणजे एक्सटेंट ऑफ ऍड्झॉर्प्शन म्हणू शकतो की ऍड्झॉर्प्शन किती झालंय सो एक्सटेंट ऑफ ऍड्झॉर्प्शन विथ इन्क्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीज होत चाललंय सो आपण जे दोन पॉइंट लास्टचे बघितले ना टेम्परेचर अँड प्रेशर त्यांचा हा कलेक्टिव्ह ग्राफ आहे आपल्याकडे तो कलेक्टिव्ह ग्राफ आहे आणि हे जे काही ऑब्झर्व करतो ही पर्टिक्युलर लाईन बघा एक सिंगल सिंगल लाईन जर बघितली 
तर ती लाईन काय सांगते की ते टू टू सेव्हन्टी थ्री ला समजा ही लाईन बोलतोय आपण इफ आय एम टॉकिंग अबाउट धिस लाईन सो धिस लाईन इज इंडिकेटिंग की बाबा ते टू सेव्हन्टी थ्री केला होतंय टू सेव्हन्टी थ्री केला होतंय ही लाईन ऑब्झर्व केली तर टू फोर्टी फोर केला होतंय फिक्स टेम्परेचरला होतंय सो फिक्स टेम्परेचरला होतंय म्हणून त्याला आपण म्हणतो आयसो थम आणि तो कशाचं करतोय आपण करतोय ते ऍडझॉर्पशन सो त्याला म्हणतो आपण ऍडझॉर्पशन ऍडझॉर्पशन आयसोथम बघा ग्राफ ड्रॉ करा आणि घेऊन घ्या पटकन उद्या तुमचं तीन ते चार फिजिक्स नाही येणार आहे सर वाय वाय उद्या उद्यापासून वाय वाय का मी सगळ्यांशी एकदा बोलून घेतो त्यांना दुसरा टाइम जमत असेल तर कॉज मला उद्या संध्याकाळी सिक्स थर्टी ला पॉसिबल नाहीये लेक्चर कंडक्ट करणं तर ते सॅटर्डे ला घेणार होते पण मग सॅटर्डे लाच घ्यायला सांगा ओके मी विचारून बघतो त्यांना अजून दुसरा कोणता म्हणजे उद्याच कोणता दुसरा टाइम और नंतर कधी पॉसिबल आहे का तसं ते, ते जर हो म्हणले तर आपण उद्या थ्री टू फोर केमिस्ट्री कंडक्ट करू उद्याचा एकच दिवस उद्या मला थोडं संध्याकाळी जमणार नाहीये सॅटर्डेला मेंटी आहे कोणाची मेंटी फिजिक्सची का येस सर ओके येस टाइमिंग पण चेंज करायचे पण एक अजून एक वीक जाईल त्याला त्यानंतर चेंज करू बोललोय मी अलगेच सरांशी सो आफ्टर वीक आपण थोडा चेंज करू टाइम मध्ये सर खूप जास्त व्हॅरी होईल का थोडस पुढे पाठी होईल नाही नाही जास्त नसेल मोस्टली असं होईल ना थ्री टू फोर फोर टू फाईव्ह फाय टू सिक्स असे कंटिन्युअस होऊन जातील येस सर ते बेस्ट मला ऍक्च्युली मला थोडं फायव्ह टू सिक्स मध्ये पाहिजे लेक्चर अलगेश सरांच असत ना हा अलगेश सरांच फाय ट्वेंटी टू सिक्स थर्टी आहे सो तेच थोड थोड कनेक्शन मध्ये आणायचे लेक्चर तो जर अलगेश सरांना जर म्हणलं चार ते पाच मध्ये तर दॅट विल बिकम थ्री टू फोर फिजिक्स फोर टू फाईव्ह मॅथ्स अँड देन फाय टू सिक्स केमिस्ट्री असेल ओके लिहिलंय काढे ऍडझॉर्पशन आहे सुद्धा ओके आता बघा हे जे ऍडझॉर्पशन आयसोथम आहेत ना ते डिफरंट डिफरंट सायंटिस्टनी डिफरंट डिफरंट काय म्हणतो आपण एक्सपेरिमेंट घेऊन स्टडी केले होते काहींनी ते फिजिस ऑप्शन फिजिकल ऍडझॉर्पशन साठी केले काहींनी ते केमिकल ऍडझॉर्पशन साठी केले सो असे डिफरंट डिफरंट सायंटिस्टनी डिफरंट डिफरंट केले तर त्यातले मेजर सिम्पलेस्ट टू जे आपल्या लेवलला असतात वन इज लँग्मिअर अँड सेकंड इज फ्रॉनलिच ओके एक आहे लँग्मिअर एक आहे फ्रॉनलिच नाव इफ यू आर स्टडिंग एन सी आर टी तर तुम्हाला दोन्ही स्टडी करायचे आहेत लँग्म्युअर ऍज वेल एज फ्रॉनलिच अँड इफ यू आर स्टडिंग स्टेट बोर्ड वी आर गोईंग टू स्टडी ओनली फ्रॉनलिच हे एवढं सफिशियंट आहे ह्या वर्षीसाठी की यू आर एक्सपेक्टेड टू स्टडी ओनली अँड ओनली फ्रॉनलिच ऍडसॉप्शन आयसोथम ओके सो आता तो फ्रॉनलिच ऍडसॉप्शन आयसोथम काय सांगतो आपल्याला तर तो सांगतो बेसिकली एक्स बाय एम अँड पीचं रिलेशन सो इफ यू ऑब्झर्व एक्स बाय एम अँड पीचं रिलेशन तर हे असं काहीतरी होतंय एक्स बाय एम इज प्रपोर्शनल टू पी एक्स बाय एम इज प्रपोर्शनल टू पी ना हे जर आपण अख्ख्या ग्राफ वर अप्लाय करायला गेलो तर ते ऑलवेज ऍप्लिकेबल नाहीये इट इज नॉट ऑलवेज ऍप्लिकेबल सो इथून आपल्याकडे थोडासा ग्राफ मध्ये चेंज येतो आपल्या ग्राफ मध्ये थोडासा चेंज येतो की इनिशियली आपण जर ऑब्झर्व केलं इनिशियल स्टेज मध्ये तर येस ते डिरेक्टली प्रपोर्शनल आहे एक्स बाय एम इज डिरेक्टली प्रपोर्शनल टू पी बट लेटर ऑन ते थोडस वॅडी होत आहे जेवढं प्रेशर चेंज होत आहे तेवढंच एक्स बाय एम होत आहे असं नाही वन इज टू वन रिलेशन नाही आहे ते थोडस कमी आहे थोडस कमी होत जात आहे सो एक्स बाय एम बिकम्स प्रपोर्शनल टू वन बाय एन एक्स बाय एम बिकम्स प्रपोर्शनल टू वन बाय एन वेळ एन काय असणार आहे तर एन ची व्हॅल्यू जी आहे ना दॅट विल बी ग्रेटर दॅन वन एन ची व्हॅल्यू विल बी ग्रेटर दॅन वन तुम्ही बघू शकता जर मी ग्रेटर दॅन वन टाकली लेट से टू टाकली 
टू टाकली तर इंडिकेट काय करतो प्रपोर्शनल टू पी हाफ पी हाफ म्हणजे जेवढा पी चेंज होईल तेवढाच एक्स बाय एम चेंज होणार नाहीये ओके आणि व्हेड आहे आपण जर ह्या ह्याच्या पुढे बघितलं ह्याच्या पुढे बघितलं तर बेसिकली एक्स बाय एम बिकम्स नॉट रिलेटेड टू पी नॉट रिलेटेड टू पी इवन इफ यू चेंज द प्रेशर ते काही चेंज होत नाहीये बट ज्या ज्या सर्टन रेंज पुरता तो ऍप्लिकेबल आहे सर्टन रेंज पुरता तर फ्रॉन्डिज ने मेनली त्याच पार्ट वर फोकस केला होता की जिथे एक्स बाय एम इज प्रपोर्शनल टू पी रेस टू वन बाय एम अँड टू रिमूव्ह दिस प्रपोर्शनॅलिटी साईन ही ऍडेड जस्ट अ कॉन्स्टंट एक्स बाय एम इक्वल्स के पी रेस टू वन बाय एम हे इक्वेशन त्याने दिलं आपल्याला हे इक्वेशन आपल्याला फ्रॉन्डलिस्ट ने दिलं तर आता ह्याच्यामध्ये के एन काय आहेत के आणि एन काय असणार आहेत तर के आणि एन असणार आहेत कॉन्स्टंट फॉर दॅट पर्टिक्युलर गॅस प्रत्येक गॅस साठी ते वेगळे आहेत फॉर एच टू आपण बघितला तर के एन व्हॅल्यू वेगळ्या असतील एन टू साठी के एन व्हॅल्यू वेगळ्या असतील अजून कोणता दुसरा घेतला तर त्याच्यासाठी पण ह्या व्हॅल्यूज आपल्याकडे वेगवेगळ्याच येणार आहेत ओके वेगवेगळ्याच येणार आहेत सो इथून आपल्याकडे एक फायनल असं इक्वेशन म्हणतो ऑफ दिस फ्रॉन्डलिच एडसॉप्शन आयसो थेरम विच गिव्स एक्स अपॉन एम इक्वल्स के पी इन टू वन बाय एन ऑरेल्स आपण ह्याचा जर लॉग मध्ये कन्वर्ट केलं लॉग मध्ये कन्वर्ट केलं तर आपल्याकडे इक्वेशन असतं पॅटर्न मध्ये म्हणतं लॉग ऑफ एक्स बाय एम इक्वल टू लॉग ऑफ के प्लस वन बाय एन लॉग ऑफ पी बघा इथून ग्राफ वरचा क्वेश्चन बनू शकतो ग्राफ वरून एमसीपी क्वेश्चन बनू शकतो की वी हॅव टू ग्राफ्स टू स्टडी एक आहे हा एक ग्राफ अँड सेकंडली आय डोंट नो मी दिला का येस सेकंड ग्राफ पण आहे आपल्याकडे सो हा एक सेकंड ग्राफ आहे ओके तो आपल्याला दे विल दे विल जस्ट गिव्ह यू समथिंग लाईक आउट ऑफ फॉलोइंग विच ऑफ द ग्राफ इंडिकेट फ्रॉन्डलीस आयझॉप्शन आयझोथेम आयझोथम सो त्याच्यामध्ये जर एक्स बाय एम वर्सेस पी आहे एक्स बाय एम वर्सेस पी आहे तर ते कसं असलं पाहिजे इनिशियली इट शुड गो ऑन इन्क्रीजिंग इन्क्रीजिंग अँड देन इट शुड बिकम कॉन्स्टंट इट शुड बिकम कॉन्स्टंट मग तुम्हाला ग्राफ मध्ये असे देतील एखादा असा देतील एक असा स्ट्रेट लाईनच देतील एक काहीतरी हे असाच देतील काही पण देतील दे विल दे कॅन गिव्ह एन नंबर ऑफ लाईन्स सो तुम्हाला आयडेंटिफाय करता आलं पाहिजे की आउट ऑफ फॉलोइंग विच ग्राफ इंडिकेट्स फॉनलीज ऍडझॉप्शन आयसो थम बरेच सेकंड ग्राफ मध्ये आपल्याकडे काय येणार आहे जो आम्ही लॉग व्हॅल्यू घेईन सगळ्यांच्या जर लॉग व्हॅल्यू घेतल्या लॉग ऑफ एक्स बाय एम इक्वल्स लॉग ऑफ के प्लस वन बाय एन लॉग ऑफ पी अँड नाव इफ आय प्लॉट लॉग ऑफ एक्स बाय एम वर्सेस लॉग ऑफ पी बघा एम एक्स प्लस सी असं काही इक्वेशन स्टडी केलंय का वाय इक्वल टू एम एक्स प्लस सी येस सो ह्याच्यात एम काय असतो स्लो 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 सो बघा लॉग ऑफ एक्स बाय एम घेतला मी वाय लॉग ऑफ एक्स बाय एम घेतला मी वाय अँड लॉग ऑफ पी जर मी लॉग ऑफ पी जर मी एक्स घेतला तर स्लोप काय बनेल आपला स्लोप विल बी वन बाय एन बघा ह्याला हा एक्स घेतला आणि हा मी वाय घेतला वाय इक्वल टू एम एक्स सो धिस विल बी युअर एम स्लोप स्लोप विल बी वन बाय एन ओके सो इथून म्हणजे मी तुम्हाला हे काय सांगतोय बेसिकली की जे के आणि एन च्या व्हॅल्यू आहेत ना त्या कशा आपण एक्झॅक्टली फाईन करतो के आणि एन च्या व्हॅल्यू एक्झॅक्टली कशा फाईन करतो तर जस्ट टेक एनी गॅस एखादा गॅस घ्यायचा हा एक्सपेरिमेंट तुम्ही करता ऍक्शन मध्ये तर इन केस तुमच्यापैकी कोणी केमिस्ट्री मध्ये गेलं काही मेजर वगैरे करण्यास मेजर म्हणजे बी एस सी वगैरे करण्यासाठी तर बी एस सी मध्ये हा जनरली एक्सपेरिमेंट असतो तुम्हाला एक एक्सपेरिमेंट मिळतो की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला एक सॉल्युशन देतात जनरली के एम एन ओ फोरच सॉल्युशन देतात के एम एन ओ फोरच सॉल्युशन असतं आणि मग त्याच्यामध्ये तुम्ही ऍक्टिवेटेड चारकोल ऍड करता यू जस्ट ऍड ऍक्टिवेटेड चारकोल आणि तो डिफरंट टाइम साठी ठेवता हा टाइम डिपेंडंट ग्राफ झाला टाइम डिपेंडंट एक ग्राफ असतो ऑरेल्स हा एक डिफरंट बनू शकतो की प्रेशर डिपेंडंट मध्ये काय करणार यू विल टेक द पर्टिक्युलर सबस्टन्स ऍडझॉर्ट बेड घ्याल ऍडझॉर्ट बंड घ्याल आणि देन विथ डिफ ऍट डिफरंट प्रेशर यू विल मेजर धिस अमाऊंट एक्स बाय एम एक्स बाय एम ऍट डिफरंट प्रेशर्स ओके आणि मग ह्याच्यातून जेव्हा तुम्ही लॉग ऑफ एक्स बाय एम वर्सेस पी ड्रॉ ग्राफ ड्रॉ कराल यू विल ऑब्झर्व सच स्ट्रेट लाईन की ज्याचा जो स्लोप असणार आहे दॅट विल गिव्ह यू वन बाय एन की ज्याच्यातून तुम्ही एन सांगू शकता अल्सो हा ही जी स्ट्रेट लाईन आहे ती कुठेतरी इथे इंटरसेप्ट करणार आहे अँड धिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज युअर वाय इंटरसेप्ट वाय इंटरसेप्ट जी असणार आहे लॉग ऑफ 
एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता आता नेक्स्ट पॉइंट इज की फ्रॉन्डली जो का अपने कहीं एक्सपेरिमेंट है ड्रॉबैक्स क्या होते तो दोन मेजर ड्रॉबैक होते कि एक होता कि हा जो ग्राफ है और हे जे नेचर है ते हाई प्रेशर कंडीशन लप्लिकेबल नहीं है बिकॉज यू कैन सी एट हाई प्रेशर कंडीशन जस तुम्हें प्रेशर वाढ़ गए बे कंडीशन आफ्टर धीस हा ग्राफ एप्लिकेबल नहीं है हे जे रिनेशन संगत एक्स बाय एम इज प्रपोर्शनल टू पी इज इट एप्लिकेबल नो इवन इफ यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर अकॉर्डिंग टू धीस रिनेशन का समझते कि जर प्रेशर इन्क्रीज के एक्स बाय एम पीजे बट जे हो चेंज ऑब्जर्व हो विच इंडिकेट्स की इट इज नॉट प्रपोर्शनल सो हा हा जो आइसोथेरियम है एक तो पैला हाई प्रेसरला फेल होता नहीं वर्क हो सैकेंडली दिस इज एप्लिकेबल ओनली टू फिजिकल एड्सॉप्शन एंड नॉट केमिकल एड्सॉप्शन केमिकल एड्सॉप्शन मे तुम्हें अप्लाय करू शक केमिकल सा तुम्हारा लैंग्म्यूअर स्टडी कराएं लैंग्म्यूअर पिंपल है जस हाँ तुम्हारे एक फॉर्म्यूला है ना तसा लैंग्म्यूअर का एक फॉर्म्यूला डिफरंट कॉन्स्टंट आता समथिंग अपन अस लिखो ए एम प्लस टू बी समथिंग है एक्जैक्टली मी लक्ष नहीं सो ते सेम फॉर्म्यूला तो तिथे ए एंड बी दोन कॉन्स्टंट ऐड होता है एंड इट इज एप्लिकेबल फॉर केमिकल एड्स॑प्शन सो केमिकल जो स्टडी करू अपन वील गो फॉर लैंग्म्यूअर एड्सॉप्शन आता सा अपने फिर फ्रॉन्डली चाहिए ठीक है तो तुम्हारा क्या कराए यू हैव टू रिमेम्बर धीस ग्राफ एंड सेकेंडली लॉग ऑफ एक्स बाय एम वर्सेस लॉग ऑफ पी वाला हा ग्राफ हा ग्राफ लिखुन घता का पटकन सर मैं आधी हे आधी अपन तो ग्राफ बगित तो कुछ तो होता हा वाला का okay. हा वाला हाँ 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 है बे हा ग्राफ मे है ना अपन एक्चुअली फिर फिनोमिन स्टडी करो अबाउट प्रेशर एंड टेम्परेचर कि आप संगित कि विथ इंक्रीजिंग प्रेशर एड्सॉप्शन इंक्रीज होते है विथ इंक्रीजिंग प्रेशर तुझा एड्सॉप्शन इंक्रीज होते है सो तो एक इफेक्ट बगित फैक्टर्स जे होते ना आधी का पॉइंट फैक्टर्स रिलेटेड अपन बोलो हो तो मेरा सेकेंड अपन मंडल कि टेम्परेचर सो विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजिंग टेम्परेचर अपना एड्सॉप्शन डिक्रीज हो डिक्रीज हो सो दैट्स युअर फैक्टर्स वाला ग्राफ और हा जो इधे मन तो अपन दैट इज टोटली रिनेटेड टू ओनली फ्रॉन्डलीच फ्रॉन्डलीच ऐसा रिनेटेड ग्राफ है ओके क्लियर ग्राफ है तुम्हें टार्गेट मधे क्वेश्चन ट्राई के लिए का रही बाई के जान ट्राई के दिल कि थेरॉटिकल क्वेश्चन है फॉर्म्यूला बेस न्यूमरिकल बेस का हीच क्वेश्चन नहीं है कम्प्लिटली थे बेस्ट क्वेश्चन है यस yes. ना आज स्टडी मैं अजुन एक तुम्हारा एडिशन कर पॉइंट है ज्यादा सॉल्व करा मी का संगत क्वेश्चन जे है ना टार्गेट मध्य आता क्या का संगत हा चैप्टर बरबर कि तुम्हारा क्वेश्चन का पैटर्न लक्ष्य मैं इनिशियल संगित होता हा कम्प्लीट थेरॉटिकल चैप्टर है कि न्यूमरिकल अत नहीं जे क्वेश्चन है ना इफ यू ऑब्जर्व द क्वेश्चन का पैटर्न तुम्हें ऑब्जर्व करा कि टेक्सबुक लाइन वर बेस्ट क्वेश्चन है प्यूअर टेक्सबुक लाइन वर बेस्ट क्वेश्चन एक पे क्वेश्चन दिखना नहीं जो टेक्सबुक लाइन सोड़ू नहीं कहीं सगे क्वेश्चन पैटर्न मे ग्राफ वर तुम्हें क्वेश्चन तो आस yes, ग्राफ ग्राफ बेस्ट क्वेश्चन तुम्हारा आता पर्यत आई गेस अपन इलेवन पॉइंट वन इलेवन पॉइंट टू और इलेवन पॉइंट थ्री चे क्वेश्चन सॉल्व के लिए अपन मे तुम्हें डाउट आला का रे को क्वेश्चन मध्य पैकी को क्वेश्चन का डाउट होता का एक्चुअली डाउट आने का चान्स खूब कमी है हा चैप्टर मधु कारण डिरेक्ट क्वेश्चन है यस मोस्टली तो यार नहीं सो नाउ वॉट यू डू आज सा जैसे जो न से गए कर टाइम टू टाइम तो कम्प्लीट करा नहींतर नर नहीं समझना कि का कुछ आल आज सा यू ट्राई टू सॉल्व फ्रॉम इलेवन पॉइंट फोर एंड फाइव फोर एंड फाइव खूब कमी क्वेश्चन है इलेवन पॉइंट वन टू थ्री मधुन आई गेस फिफ्टीन क्वेश्चन होते पैला पार्ट मधे तो सेम वे इधे 
तुम्हाला क्वेश्चन मिळतील तीनच क्वेश्चन आहेत रे तीनच क्वेश्चन आहेत आणि क्रिटिकल थिंकिंग मध्ये पण असतील काहीतरी क्रिटिकल थिंकिंग मध्ये एक चार पाच क्वेश्चन आहेत सो अप्रॉक्सिमेटली फोर ऑर फाईव्ह क्वेश्चन आधे फोर टू फाईव्ह क्वेश्चन सो सात आठ क्वेश्चन काढायचे फक्त आणि हार्डली अर्धा तास म्हणजे आधीचे जरी ज्यांनी केले नसतील ते पण घेऊन बसलात आत्ता तरी ते अर्ध्या तासात सोहून जातील क्वेश्चन कारण आत्ता काहीतरी आपण बोललोय इतका वेळ ना थेडीमध्ये जे काही बोलत गेलोय सो त्याच्यावरूनच आन्सर मिळणार आहे तुम्हाला पटकन आन्सर मिळून जातील थोडंफार ऑब्झर्व केलं ना लगेच आन्सर मिळतील बघ त्याच्यामध्ये एक टार्गेटमध्ये एक क्वेश्चन आहे जो मी आत्ता सांगितला रिलेटेड टू क्रिटिकल टेम्परेचर त्यांनी क्वेश्चन काय दिलाय द गॅस विच इज ऍडझॉर्ब इन मिनिमम अमाऊंट बाय टेन ग्रॅम ऑफ ऍक्टिवेटेड चारकोल क्वेश्चन काय दिलाय गॅस विच इज ऍडझॉर्ब इन मिनिमम अमाऊंट मिनिमम अमाऊंट बाय ऍक्टिवेटेड चारकोल विचारलंय एक सेम दिलंय टेन ग्रॅम ऑफ चारकोल ह्याच्यावर फोकस नाही करायचंय आपल्याला आपल्याला फोकस कशावर करायचंय तर त्याच्या खाली त्यांनी क्रिटिकल टेम्परेचरच्या व्हॅल्यू दिल्यात तो क्रिटिकल टेम्परेचर व्हॅल्यू आहे फॉर एस ओ टू इट इज फोर थर्टी केल्विन फॉर सी एल टू इट इज फोर वन सेवन केल्विन फॉर एन एस थ्री इट इज फोर झिरो सिक्स केल्विन अँड फॉर एन टू इट इज वन ट्वेंटी सिक्स केल्विन तो यू हॅव टू गिव्ह द मिनिमम अमाऊंट कोणाची मिनिमम अमाऊंट ऍडझॉर्ब होणार आहे मला चॅट बॉक्समध्ये आन्सर करणार आहे चॅट बॉक्स मध्ये करा चॅट बॉक्स मध्ये ए बी सी डी आता सांगितलं होतं की मिनिमम अमाऊंट कोणची असेल की ज्याचं क्रिटिकल टेम्परेचर कमी कमी आहे लिस्ट क्रिटिकल व्हॅल्यू आणि जास्त कोणाचं असणार आहे ह्या सगळ्यांमध्ये मॅक्झिम ऍडझॉर्प्शन कोणाचं असणार आहे एस ओ टू मॅक्झिमम अँड दिस विल बी मिनिमम जेवढं जास्त क्रिटिकल टेम्परेचर तेवढं जास्त ऍडझॉर्प्शन जेवढं कमी क्रिटिकल टेम्परेचर तेवढं कमी ऍडझॉर्प्शन ओके चला आजचं लक्षात आलं आहेत का अरे गोष्टी ज्या काही एक्सप्लेन केल्या त्या ओके सो उद्या आपण वी विल स्टडी अबाउट द ऍप्लिकेशन ऑफ ऍडझॉर्प्शन अँड देन त्याच्या अंडर एक पॉइंट आहे कॅटॅलिसिस म्हणून जो इन डिटेल स्टडी करणार आहे कॅटलिसिस मध्ये वी विल स्टडी अबाउट होमोजिनस अँड हेट्रोजिनस कॅटलिस उद्या आपण ट्राय करू की एक ऍडझॉर्प्शन वाला पार्ट हंड्रेड पर्सेंट कव्हर करून टाकतोय अँड देन वी विल बी लेफ्ट विथ ओनली कोलाइड सेक्शन सर येस सर टायमिंग चेंज झाले तर कधीपर्यंत कळेल आम्हाला बघ उद्यासाठी आहे ना उद्या तीन ते चारच म्हणजे जर सरांनी दिली परमिशन म्हणजे सरांना जर चालणार असेल तर मी तीन ते चार उद्यासाठी फक्त तीन ते चारच केमिस्ट्री घेईन कारण मला सिक्स थर्टी ला पॉसिबलच नाही होणार कंडक्ट करणं आणि जर तीन ते चार नाही घेता आलं तर मग त्या केसमध्ये वॉट आय विल डू की नेक्स्ट डे ला आपण जास्त वेळ कंडक्ट करू जर उद्या जर नाहीच मी आलं तीन ते चार मध्ये घ्यायला तर मग त्या केसमध्ये आपण परवा जास्त वेळ कंडक्ट करू मग मे बी वी विल स्टार्ट ऍट सिक्स थर्टी अँड वी विल गो टील एट पी एम फॉर नेक्स्ट टू डेज टू कवर अप आय विल ट्राय की काय काय बायोचा क्लास असतो बायोचा असं हा मी बायोच्या सरांशी पण बोलून घेईन आय नो बायोचा सेव्हन थर्टीला चालू होतो तर मी बायो बायोच्या सरांशी पण बोलून घेईन की थोडे मला फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनिट्स द्या सो दॅट ते मिस नाही होणार कारण ऑलरेडी ह्या ह्या वीकमध्ये कालचं एक लेक्चर गेले आपण ओके सर ऑर एल्स आपल्याकडे सॅटर्डे आहे जनरली आपण फाईव्ह डेज कंडक्ट करतो केमिस्ट्री सो सॅटर्डे पण आहे मग सॅटर्डे ला एक्स्ट्रा करून घेऊ ठीक आहे सो जमलं तर थ्री टू फोर होईल मी मेसेज टाकेन तुम्हाला थ्री टू फोर आहे का आणि नाही जमलं तर मग बघू आपण कसं मॅनेज करता येते ठीक आहे पण उद्या सिक्स थर्टीला तर नक्की नसेल दॅट इज फॉर शुअर की उद्या सिक्स थर्टीला केमिस्ट्री नाही आहे झालं तर तीन ते चारच होईल ऑर एल्स तेव्हा नाही झालं तर मग आपण नेक्स्ट डे पासून एक्स्ट्रा घेऊ थोडं ठीक आहे सो चला मग एन करतो भेटू आपण उद्या सर येस इंग्लिशचे लेक्चर आहे ना आज 